সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রতিটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু যার যার নিজস্ব এবং একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন একটি মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই রকম এবং পরমাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস আছে তার মধ্যে আমরা জানি প্রোটন এবং নিউট্রন আছে কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই এই যে প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যা কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের একই পরমাণুতে একটু ভিন্ন দেখা যায় বুঝতেই পেরেছো কিসের কথা বলছি হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আইসোটোপের কথা বলছি তোমরা খেয়াল করবে হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ এবং হাইড্রোজেনের তিন ধরনের পরমাণু আছে প্রথম পরমাণুটির নাম হচ্ছে প্রোটিয়াম দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডিউটেরিয়াম এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ট্রিটিয়াম জানো কি এর মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে প্রথমটির মধ্যে কোনো নিউট্রন নেই শুধু প্রোটন আছে পরেরটি অর্থাৎ যেটি ডিউটেরিয়াম তার মধ্যে একটি নিউট্রন আছে আর তৃতীয়টি যেটি ট্রিটিয়াম সেটির মধ্যে আছে দুটি নিউট্রন তার মানে বুঝতেই পারছো তিনটি পরমাণুর ভর সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন হবে যেহেতু প্রথমটাতে কোনো নিউট্রন নেই সেটার ভর সংখ্যা হবে একরকম দ্বিতীয়টিতে যেহেতু একটি নিউট্রন যুক্ত হয়েছে তার ভর সংখ্যা অবশ্যই বাড়বে এবং তৃতীয়টিতে দুটি নিউট্রন যুক্ত হয়েছে তার ভর সংখ্যা আরও বাড়বে তাহলে আমরা একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর তিনটি রূপ দেখতে পেলাম একেই বলে আইসোটোপ আমরা যদি কার্বনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব একটি কার্বন পরমাণুর তিন ধরনের পরমাণু রয়েছে অর্থাৎ কার্বন বারোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব কার্বন বারোতে ছয়টি নিউট্রন রয়েছে কার্বন তেরোতে রয়েছে সাতটি নিউট্রন এবং কার্বন চোদ্দোতে রয়েছে আটটি নিউট্রন অর্থাৎ এই নিউট্রন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্বনের ভর সংখ্যাও কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি একই কার্বনের তিন রকম ভর পদার্থটা একই মৌলিক পদার্থ একই কিন্তু তার রূপ তিনটি এ কারণে কার্বনের আইসোটোপো তিনটি একটা কথা কিন্তু না বলেই পারছি না তোমরা জেনে অবাক হবে এই ধরনের আইসোটোপ কিন্তু দুই রকম হয় একটি হচ্ছে স্থায়ী আর একটি হচ্ছে অস্থায়ী এবং আমরা অস্থায়ী আইসোটোপকে অনেক কাজে ব্যবহার করে থাকি সাধারণত অস্থায়ী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় কণা বিকিরণ করে থাকে এবং এ কারণে একে কিন্তু বিভিন্ন কাজে লাগানো হয় আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অথবা আমরা জানি না এমন এমন জায়গায়ও কিন্তু আইসোটোপের প্রচুর ব্যবহার হয়েছে যদি মনে করো যে তোমার বাড়িতে একজন চিকিৎসক আছেন তাহলে তুমি দেখতে পাবে সে তার যন্ত্রগুলো সবসময় একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে ব্যবহার করেন অর্থাৎ সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় কণা ব্যবহার করে সেটিকে পরিষ্কার করা হয় আমি বোঝাতে চাচ্ছি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আইসোটোপকে ব্যবহার করা হয় যদি কারো ক্যান্সার থাকে তাহলে সেটি নির্ণয়ে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ক্যান্সারের কোষকে নির্মূল করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় রক্তনালীর কোথাও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটিকে নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায় যে যে যন্ত্রপাতিগুলো থাকে সেগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রায় অনেক জায়গায় আইসোটোপের ব্যবহার রয়েছে উদাহরণ হিসেবে আমরা কোবাল্টের আইসোটোপের কথা বলতে পারি কোবাল্টের আইসোটোপকে সাধারণত ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয় বিষয়টি নতুন তাই না তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে এখন কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে যেসব পতঙ্গ ফসলের জন্য ক্ষতিকর তাদেরকে নির্মূল করার জন্য প্রচুর আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় এবং জানো জমিতে যে সার দেয়া হবে সার জমিতে কতটুকু আছে আরও লাগবে কি লাগবে না এটি নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই খাবার বাইরে থেকে যে নিয়ে আসি এগুলো সংরক্ষণের জন্যও কিন্তু আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় 
ফলমূলের রোগ জীবাণু দূর করতে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আইসোটোপ ব্যবহার হয় জানো সেটি কি ভূতাত্ত্বিক গবেষণা অর্থাৎ আমরা অনেক সময় শুনতে পাই একটি ফসিল আবিষ্কার হয়েছে অথবা একটি মমি পাওয়া গিয়েছে খেয়াল করবে সেটিকে গবেষণা করে বের করা হয় যে এটি কত সালে এই মমিটি করা হয়েছিল অথবা ফসিলটি কত আগের এটি নির্ণয় করার জন্য আইসোটোপকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যখন এটি সেই সময় ছিল সেই সময়কার আইসোটোপের স্থায়ীকরণ যেটি ছিল অর্থাৎ যেটি স্থায়ী আইসোটোপ ছিল সেখান থেকে কতটুকু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে সেটাকে বাদ দিয়ে বের করা হয় বর্তমানের সময়টি অর্থাৎ সেটি কত বছর আগে মমি করা হয়েছিল অথবা কত বছর আগে সেই ফসিলটি ভূগর্ভে চলে গিয়েছিল সেটি বের করা হয় তোমাদেরকে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিচ্ছি তথ্যটি হচ্ছে এ পর্যন্ত যতগুলো আইসোটোপ আছে তার সংখ্যা কত জানো তিন হাজার একশো অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া আইসোটোপ এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি করা আইসোটোপ সর্বমোট তিন হাজার একশোটি আইসোটোপের ধর্ম কি জানো আইসোটোপ কিন্তু তেজস্ক্রিয় কণা বিকিরণ করে এবং এই তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মি বিকিরণ করেই কিন্তু তাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায় আসলে আইসোটোপ কিভাবে হয় সে সংক্রান্ত আমরা একটা ভিডিও দেখে আসি এতে তোমাদের আইসোটোপ সম্পর্কে ধারণাটি আরও পরিষ্কার হবে আমরা আগের ভিডিওতে জেনে এসেছি যে কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের ওই মৌলের আইসোটোপ বলে এবার জানবো আইসোটোপের ধর্ম ও বাস্তবিক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন পার্থক্য নেই তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায় সাধারণত কোনো মৌলের একটি আইসোটোপ অনেক বেশি পাওয়া যায় কারণ তারা স্থায়ী অন্য আইসোটোপগুলো ততটা স্থায়ী নয় এবং তারা ওই মৌলের স্থায়ী আইসোটোপ বা অন্য মৌলে পরিণত হতে থাকে অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় কোন ক্ষুদ্র রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায় একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোন কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত তা আইসোটোপ পাঠিয়ে নির্ণয় করা যায় আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় এছাড়া কখন কোন সার কি পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়া সহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায় তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্য দ্রব্য বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয় তোমরা অনেক সময় খবর শুনে থাকো যে কোনো দেশে কয়েক কোটি বছর পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে কিভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে ফসিলটি কত বছরের এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে কোনো ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো তাহলে নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছ অনু পরমাণুর ক্ষুদ্র একটি ধারণা কিভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে আশা করি এই ভিডিওতে তোমরা আইসোটোপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছ এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা কি কি শিখলাম আমরা জানতে পারলাম আইসোটোপ কি এবং আইসোটোপ কিভাবে কাজ করে 
এবং কোথায় কোথায় আইসোটোপের ব্যবহার আছে নিশ্চয়ই এই লেসনটি থেকে তোমরা উপকৃত হবে তবে বাড়ির কাজ কিন্তু করতে হবে বাসায় যেটি করবে সেটি হচ্ছে এই যে আইসোটোপ এটির গুরুত্ব তোমরা খাতায় লিখে রাখবে কি কি কাজে আইসোটোপ আমরা ব্যবহার করি কেন আমরা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি আশা করি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করতে পারবে বিশাল একটা জায়গা তোমাদের জন্য খোলা আছে সেটি হচ্ছে কিশোর বাতায়ন বিশাল জানালা সেখানে এই সংক্রান্ত অনেক কুইজ দেয়া আছে তোমরা সেগুলোর উত্তর করবে এবং এই ভিডিওটি সেখানে থাকবে সেটি দেখে নেবে প্রয়োজনে বারে বারে থামিয়ে থামিয়ে দেখবে যাতে তোমরা দ্রুত বুঝতে পারো ভালো করে অনুধাবন করতে পারো এবং তোমাদের যদি আমাদের এই লেসন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে এমন কিছু যদি তোমাদের মনে হয় যে না তুমি এটি বুঝতে পারো নি তাহলে ওখানে প্রশ্ন করবে আমরা চেষ্টা করব সেটির উত্তর দেওয়ার ধন্যবাদ সবাইকে